वेरी गुड इवनिंग एवरी वन माई नेम इज शुभम सिंह खानिया एंड आई एम योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर वन पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वी हैव बीन कवरिंग अ लॉट ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम पेपर वन बी टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड एंड सो मेनी अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एज वेल टूडे वी आर गोइंग टू टेक अप अ वेरी सिंपल टॉपिक दैट इज कम्युनिकेशन तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं बहुत ज्यादा कैजुअली लेते हैं बट लेट मी टेल यू दैट इन द रिसेंट एग्जाम्स कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स आए हैं कुछ ऐसे वर्ड्स uh, यूज किए गए हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए जिनका अगर आपको मतलब नहीं पता है यू वोट बी एबल टू सॉल्व दो क्वेश्चन एंड देर फॉर आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूं तो आई एम श्योर दैट इट्स इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल लर्निंग एंड आपको एक होलिस्टिक आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमें लाइव सेशन के लिए ज्वाइन कर लिया होगा So, बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं एंड तक प्लीज वीडियो को जरूर देखेगा एंड कीप मेकिंग नोट्स बिकॉज आज जो आप ये छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे ये आपको एंड में बहुत हेल्प करने वाले हैं सो लेट अस क्विकली बिगिन विद द सेशन नाउ इफ यू आर कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज वी विल बी कंटिन्यूइंग सच लाइव सेशन फॉर बोथ पेपर वन एज वेल एज पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट Your exams, जो कि मेड फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में होने वाले हैं सो so दैट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ लाइव सेशन में बने रहें एंड आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो लोग आज नए हैं उनको मैं बता दूं दैट हम अपने सेशन में ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स ना डिस्कस करें रैदर जो टर्म्स हैं जो भी टर्मिनोलॉजी ऑप्शंस में दी गई है उनको भी डिटेल्ड वे में समझें बिकॉज हो सकता है कि उन टॉपिक्स पे उन टर्म्स के ऊपर आपको दोबारा क्वेश्चन मिल जाए तो प्लीज उन टर्म्स को समझने की कोशिश करिएगा एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट योर डाउट इन द कॉमेंट सेक्शन सो लेट एस है फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई the technical term used to describe body language from the following matlab hame ek technical term ek technical terminology find karni hai option mein se jiska matlab hai body language jo aapki body language ko dikhati hai how do you walk how is your posture and how do you follow various other guidelines relating to sitting posture standing posture and so many other things to aapko batana hai ki is option mein se kaun sa aisa term hai jo body language ko define karta hai Let us read on to these options. Is it first proximix? Is it second chronomix? Is it third kinesix? Or is it deep haptix? Now let me tell you कि कुछ ऐसे terms आज होंगे यहाँ पे जिनके बारे में आपको पता होगा and कुछ ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होगा. So I am going to explain them also. अगर आपको answer आ गया है तो जल्दी से comment करके हमें answer बताइए. Till that time I am explaining you all of these terms. मैं आपको जल्दी से इन terms के बारे में बता देता हूँ. The first term is kinesix. Kinetic जो वर्ड है दैट हैज कम अप फ्रॉम द टर्म काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द मूवमेंट टेकिंग प्लेस और व्हाट इज द कॉज ऑफ द मूवमेंट तो जब भी आप अपने मूवमेंट के बेसिस पे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताऊं कि जब आप बहुत जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं इट इज अ साइन ऑफ कि आइडर यू आर इन अ हरी और यू आर नर्वस तो यहां पे मूवमेंट के बेसिस पे हमें कुछ क्लैरिटी आ रही है हमें कुछ कम्युनिकेट हो रहा है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन सेकेंड टर्म क्या है पैरा वोकल एक्स और पैरा लैंग्वेज नाउ वेन वी सी और हेयर अ लॉट ऑफ स्पीकर्स हमने नरेंद्र मोदी को सुना है मिस्टर नरेंद्र मोदी आर प्राइम मिनिस्टर हमने बैराक ओबामा को सुना है एंड सो मेनी अदर पीपल When we are listening to these people, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी होती है पिच बोलने की बहुत अच्छी होती है स्पीड किस स्पीड पर वो बोल रहे हैं कि जितनी भी ऑडियंस उन्हें सुन रही है उन सबको बिल्कुल चीजें वेल well, क्लियर समझ में भी आए एंड उस चीज को वो करेक्ट वे में इंटरप्रेट भी कर पाए सो ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट सच एज योर एक्सेंट किस तरीके का आप एक्सेंट यूज कर रहे हैं ब्रिटिश एक्सेंट यूज कर रहे हैं अमेरिकन एक्सेंट यूज कर रहे हैं या फिर प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं All of these things are your part of parallel language. एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं स्पीड आपकी हो गई किस तरीके से किस स्पीड से आप बोल रहे हैं पिच हो गई आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन हो गई क्या आप प्रॉपर टॉइस ले रहे हैं जहां पे आपको स्ट्रेस देना है क्या आप उस वर्ड्स पे स्ट्रेस दे रहे हैं ऑल ऑफ दो थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर पैरल लैंग्वेज तो इस तरीके के जो फॉर्म्स होते हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं नॉन वर्बल आइडियाज देते हैं कि वॉट आर वी प्लानिंग टू कंडक्ट या फिर वॉट इज द रीजन बिहाइंड कम्युनिकेटिंग सच एलिमेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्रोनोमिक्स ना क्रोनोमिक्स इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ यूसेज ऑफ टाइम 
फॉर इंस्टेंस जब आप किसी इनफॉर्मल पार्टी में जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ उस टाइम पे टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है अगर आपको पांच बजे का भी टाइम दिया गया है तो यूजली आप सवा पांच साढ़े पांच या फिर और लेट जाते हैं वेर एज अगर ये एक फॉर्मल मीटिंग है ये बिजनेस मीटिंग है या फिर आपकी फैकल्टी ने आपकी टीचर ने आपको एक टाइम पे बुलाया है देन इन दैट केस यू हैव टू गो टाइमली तो क्रोनोमिक्स आपको ये बताता है कि वो टाइम क्या कम्युनिकेट कर रहा है एक और छोटा सा एग्जांपल हो सकता है कि जब आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं तो आप कोई भी टाइम नहीं देखते आप किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं वेर एज अगर आपको आपकी फैकल्टी से बात करना है या फिर अगर आपको बिजनेस मीटिंग में अपने सीनियर या फिर कलीग से बात करना है तो आप जनरली ऑफिस आर्स के बाद कॉल नहीं करते हैं एंड दैट इज वॉट क्रोनोमिक्स इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट नेक्स्ट इज प्रोक्सिमिक्स थोड़े से टेक्निकल टर्म्स है बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखे इन चीजों को समझा सकूं नेक्स्ट इज प्रोक्सिमिक्स प्रोक्सिमिक्स हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड प्रोक्सिमिटी प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है स्पेस मतलब जब आप दो लोगों को कम्युनिकेट करते देखते हैं तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस है व्हेन यू आर सीइंग टू पीपल टॉकिंग द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दो टू पीपल टेल यू कि वो किस तरीके का रिलेशनशिप शेयर करते हैं अगर आप फॉर्मल रिलेशन के अंदर हैं तो आपका जो डिस्टेंस होगा दो लोगों के बात करने के बीच का वो काफी ज्यादा होगा वेर एज अगर वो फ्रेंड्स हैं काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं तो धीरे धीरे जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा एंड दैट इज हाउ इट इज कम्युनिकेटिंग यू द काइंड ऑफ रिलेशनशिप हेल्ड बिटवीन दो टू पीपल तो ये हमारा प्रोक्सिमिक्स हो गया नेक्स्ट इज साइलेंस कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज का जवाब नहीं देना चाहते आप अपने पेरेंट्स से जाते हैं किसी चीज की परमिशन लेने लेटर से मूवी देखने के लिए एंड योर फादर इज नॉट टेलिंग यू समथिंग वो कुछ बोल नहीं रही है आप बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूछ रहे हैं एंड ही इज कीपिंग साइलेंट एट दैट मोमेंट हमारा जो बेसिक एजम्पन होता है वो यही होता है दैट ही इज गिविंग नो स्टेटमेंट या फिर वो डिक्लाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे बिना कुछ बोले ही अलग अलग टर्म्स का यूज करके हमें पता चल जाता है वॉट इज द पर्सन ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू अस नेक्स्ट इज क्लोदिंग एंड आर्टिफैक्ट्स किस तरीके के आप ड्रेस पहनते हैं वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करता है फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के मॉर्निंग में गए हैं बैड सिचुएशन में गए हैं जहां पे किसी की डेथ हो गई है यू यूजुअली डू नॉट वेयर वेरी कलरफुल क्लोथ्स हम जनरली व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं सो अगेन जो कलर्स हैं आपके जिस टाइप का कलर आप यूज कर रहे हैं दैट गिवस अ लॉट ऑफ इंडिकेशन सिमिलरली दिस इज अ वैलेंटाइन वीक गोइंग ऑन सो यू मस्ट बी यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स आप यूज करते हैं बीट रेड फ्लावर बीट रोजेस और बीट सम अदर कलर फ्लावर येलो भी कर सकते हैं फ्रेंडशिप के लिए सो डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स एंड द फ्लावर्स आर गोइंग टू कम्युनिकेट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स नेक्स्ट इज ऑल्फाटिक्स ऑल्फाटिक्स होता है स्मेल सो इन अलॉट ऑफ फॉरन कंट्रीज स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज किस टाइप की स्मेल या परफ्यूम आप यूज करते हैं गिवस अ लॉट ऑफ इंडिकेशन कुछ ऐसे स्मेल्स होती है जो आप रिलीजियस सेरेमनीज में जाते हैं तो आपको उनको यूज करना होता है आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट बट सम रिलीजन डू यूज सम काइंड ऑफ परफ्यूम और इथर और सम काइंड सो दैट it shows that there is this is an auspicious occasion so again smell makes a lot of difference and last is haptex that is being derived from the word touch matlab ye aapko batata hai ki jab aap samne wale ko touch karte hain ya fir touch karke kuch communicate karne ki koshish karte hain now it can be a pat on the back jab aap kisi ko shabashi de rahe hote hain or it could be a victory sign or aap jab unse haath milate hain handshake karte hain kitni firmly aap handshake karte hain tells a lot about your confidence so all of these terminologies are in some form or the other forms of non verbal communication i hope ki ab aapko in sare non verbal communication mein clarity aa gayi hogi agar isme se kuch bhi aapko nahi samajh mein aaya hai to aap mujhe comment section mein comment kar sakte hain and i will take up that topic once again so let us now see what are the answers coming up i think a lot of you have given the correct answer i think majority answers jo hai wo third ke liye aa rahe hain and kind of six is absolutely correct because this is body language and this is only possible when there is some kind of movement so third hamara correct answer ho jayega third or c is the correct answer wonderful i could see kafi sare student ne sahi answer diya hai good going keep commenting uh, the correct answers in the chat box let us move to the second question second question dekhte hain i hope ki jis tarike se aapko is question mein seekhne mila hai bahut kuch naya janne mila hai waise hi aage ke sessions mein bhi milega Second is the assertion reasoning question. मैं इसको star mark कर देता हूँ because it is an important question. But ये वाला question मैंने बहुत ही simple और basic लिया है. No social activity is possible without communication. मतलब अगर आप communication नहीं करते, तो कोई भी social activity नहीं हो सकती है. Why? Because जब तक आप day to day लोगों से interact नहीं करेंगे, daily routine में, daily life में लोगों के साथ interact नहीं करते हैं, 
तो आपको किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है तो हमें पहले से रीजन पता चल गया लेट अस गो एंड हैव अ लुक कि क्या रीजन दिया हुआ है कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन आर डे टू डे लाइफ ऑब्वियसली इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल बिकॉज आप डेली बेसिस पे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं अगर कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा यू वॉन्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विथ पीपल सो आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन लेट अस है ऑप्शन बोथ ए एन आर आर टू एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोथ ए एन आर आर टू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स और इज इट फोर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि अजर्शन रीड करिए रीजन को बिना पढ़े रीजन को सोचने की कोशिश करिए कि आपके अकॉर्डिंग आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के अकॉर्डिंग क्या रीजन होना चाहिए If the reason given in the question is similar or connected to what you have thought, जो आपने सोचा था वही रीजन मैं या फिर उसके आस पास है तो आपको क्लैरिटी लग जानी चाहिए कि ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर तो जल्दी से कॉमेंट करके अपना आंसर बताइए आई कुड सी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट आर सींग दैट ए इज द करेक्ट आंसर एंड ए इज एब्सोल्यूटली करेक्ट बोथ एंड आर आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अजर्शन वेरी बेसिक क्वेश्चन गुड गोइंग ऑल ऑफ यू लेट अस मूव टू दर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन एजुकेशनल कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है प्लीज ध्यान रखिएगा इज डिपेंडेंट अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स तो मेजरली ये बात हो रही है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर क्लासरूम कम्युनिकेशन या एजुकेशन से रिलेटेड कम्युनिकेशन के बारे में बात होती है तो विच ऑफ दी स्किल्स आर वेरी क्रूशियल इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्टिव एंड एफिशियंट कम्युनिकेशन Let us have a look at the skills. Understanding the negative characteristic of the audience. कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मैं भी कई बार कोशिश करता हूं कि कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता हूं बट उस टाइम पे क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जिनको क्लैरिटी नहीं आती और दे आर थिंकिंग समथिंग एल्स बट वॉट आई ट्राई टू फोकस ऑन की मैं अलग अलग एग्जाम्पल दू एंड पॉजिटिवली उनकी नीड्स को समझते हुए उनको कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकूं so as a faculty as a teacher as a educational uh, communication form karte hue aapka focus negative cheezon pe nahi hona chahiye you should always have a positive attitude because ho sakta hai ki jo aap samjhane ki koshish kar rahe ho ya fir jo aap communicate karne ki koshish kar rahe ho wo samne wale ko na samajh mein aa raha ho so therefore is particular element ko hame dhyan nahi dena hai to usko hum eliminate kar dete hain let us have a look at the second option verbal communication and body language to so, jo aap bol rahe hain wo to important hai sath sath body language bhi bahut important hai because body language communicates a lot of things about an individual's personality ki kya wo interested hai padhane mein kya wo polite hai apne behavior ke andar all of these things can be guessed upon or understood by the body language of an individual third statement kya hai to ye to bilkul hona chahiye estimating time for audience impact now ye important nahi hai ki kitne time mein impact hota hai aapki koshish ye honi chahiye ki aap अपने जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें उसमें टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कम टाइम लग रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपका फोकस ये होना चाहिए कि सामने वाले को हर चीज समझ में आनी चाहिए सो दे टाइम फॉर ऑडियंस इंपैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कंसेप्चुअल क्लैरिटी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्थ ऑप्शन क्या है एनालाइजिंग द ऑडियंस नीड्स नाउ दिस इज वेरी वेल इंपॉर्टेंट बिकॉज जब तक हम ऑडियंस की नीड्स को नहीं समझेंगे कि कहां पे वो स्टैंड करते हैं किन चीजों के लिए उनको क्लैरिटी चाहिए टिल द टाइम वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प देम अंडरस्टैंड सो आई थिंक बहुत ही इजी क्वेश्चन है बी एंड डी ऑप्शन होना चाहिए लेट मी सी वॉट आर द आंसर्स कमिंग अप वंडरफुल काफी सारे आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं एंड मैं देख पा रहा हूं दैट बी एंड डी आर कमिंग एज द मैक्सिमम आंसर्स तो बी एंड डी हमारे मैक्सिमम आंसर्स आ चुके हैं And therefore, B is the correct option. B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या फिर फोर्थ आप कह सकते हैं सो दिस इज द करेक्ट आंसर आई होप दैट इट्स वेरी क्लियर टू एवरी वन अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है कीप कॉमेंटिंग द चैट बॉक्स आई एल एक्सप्लेन यू देन एंड देर आगे चलते हैं लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन फॉर द डे इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है वहां पे सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी जो भी आप पूछना चाहते हैं साथ साथ 9:30 थर्टी एम मंडे टू फ्राइडे एक रेगुलर क्वेज कराई जाती है ताकि आप एक डिसिप्लिन वे में अपनी तैयारी कर सके तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को लेट अस मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ चौथा क्वेश्चन देखते हैं अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स 
अ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड अडॉप्ट मतलब अगर आप क्लासरूम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको बिल्कुल अडॉप्ट करने चाहिए ताकि आप कम्युनिकेशन को अच्छा सा अच्छा बना सके लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शन इज इट ए कंक्रीटनेस इज इट बी कर्टसी इज इट सी फिलीबस्टरिंग इज इट डी फिक्शनलाइजेशन और इज इट ई कोहरेंस सो आई थिंक थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में सेशन में भी बताया था कि कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो दिखता बहुत आसान है टॉपिक्स भी बहुत इजी हैं, बट इन ऑर्डर टू मेक इट मोर एनालिटिकल इन ऑर्डर टू मेक इट मोर कंसेप्चुअल व्हाट इज एनडीए डूइंग कि बीच बीच में वो कुछ ऐसे टर्म्स डाल देता है जिसका मतलब आपको नहीं पता होता सो लेट अस के सी इन दिस केस कि अगर आपको इन दोनों टर्म्स का मतलब नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे सो लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड एक्सप्लेन यू दीज टर्म्स वेरी ब्रीफली कॉन्क्रीटनेस का मतलब क्या होता है बींग एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल कोशिश ये आपकी कि जितना आप स्पेसिफिक हो सकते हैं जितना स्पेसिफिक होकर चीजों को बता सकते हैं उतना ज्यादा बताएं फॉर इंस्टेंस रादर देन टेलिंग यू दैट प्रिपेयर इकोनॉमिक्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई ट्राई टू टेल यू कि इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट सो दिस इज हाउ स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू अगेन इसको थोड़ा और स्पेसिफिक कैसे बनाया जा सकता है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी एंड इनडिफरेंस कर्व में से इन डिफरेंस कर्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो द मोर स्पेसिफिक आई विल बी द मोर बेटर इट विल बी फॉर द पर्सन दिस हु इज ऑन द रिसीविंग एंड बिकॉज आपको स्पेसिफिकली समझ में आएगा कोई भी एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी लेट एस है सेकेंड ऑप्शन इज बींग पोलाइट मतलब आप क्या सामने वाली की फीलिंग्स को समझ पाते हैं लेटेस्ट से कि समथिंग बैड इज हैपन विद विद योर फ्रेंड या फिर किसी के साथ तो बींग कर्टसियस मतलब पोलाइट बिहेवियर रखना काइंड बिहेवियर रखना एंड कोशिश करना कि आप उसकी किसी फॉर्म में हेल्प कर सकें या फिर उसकी सिचुएशन को समझ सकें दैट इज वॉट कर्ट्स इज ऑल अबाउट एज अ टीचर एज अ फैकल्टी कई बार होता है कि आपके स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो इट इज इंपॉर्टेंट डेट यू अंडरस्टैंड की वॉट आर द प्रॉब्लम और चैलेंजेस दैट योर स्टूडेंट्स आर फेसिंग तो वो हमारे कर्टसी का पार्ट हो जाएगा कोहरेंस पहले समझा देता हूं कोहरेंस का मतलब होता है कनेक्टिविटी नाउ दिस इज वन सच एलिमेंट जो मिसिंग होता है स्पेसिफिकली व्हेन यू आर टीचिंग एंड सेकंड व्हेन यू आर राइटिंग तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई करने के बाद दे स्टार्ट राइटिंग देयर रिसर्च पेपर बट वो रिसर्च पेपर अच्छे नहीं लिख पाते हैं या फिर उनके रिसर्च पेपर अच्छी जगह पब्लिश नहीं होते हैं रीजन फॉर द सेम इज देर इज लैक ऑफ कनेक्टिविटी मतलब आपने पैराग्राफ्स लिखने शुरू करी कि आपने पहले पैराग्राफ में किसी चीज के बारे में बात करी आप सेकंड पॉइंट मिस करके यू जम्प टू द थर्ड पॉइंट सो बेसिकली देर इज नो कनेक्ट बिटवीन व्हाट यू आर सेइंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड व्हाट यू आर सेइंग इन द सेकंड पैराग्राफ सो अगर कोहरेंस नहीं है तो आप बिस ऑन कर जाएंगे जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट को समझ में भी नहीं आएगा एंड अगर आप रीड कर रहे हैं कोई आर्टिकल या फिर कोई रिसर्च पेपर उसमें भी आप कनेक्शन खो देंगे कनेक्ट नहीं बना पाएंगे सो कोहरेंस इज ऑल अबाउट मेकिंग अ कनेक्शन एंड मेकिंग अ सिस्टमैटिक ऑर्डर जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को या फिर जो भी पढ़ रहा है उसको समझने में आसानी हो नाउ द टू अदर टर्म्स फिक्शनलाइजेशन डिफिकल्ट को आसान बना देते हैं फिक्शन फिक्शन का मतलब होता है जो आप नॉवेल्स पढ़ते हैं जो फिक्शन के बेसिस पे होती है दैट इज इट इज नॉट रियलिस्टिक इट इज बेस्ड ऑन ऑथर इमेजिनेशन आपकी इमेजिनेशन के बेसिस पे जो आप कहानियां लिखते हैं स्टोरी टेलिंग लिखते हैं नॉवेल्स के अंदर दैट इज वॉट फिक्शनलाइजेशन इज ऑल अबाउट तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए इट शुड बी रियलिस्ट मतलब एक्चुअल प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होता है लाइफ में या फिर किस तरीके से प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए इट शुड नॉट बी इमेजिनेटेड तो हम फिक्शनलाइजेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं तो सी ऑप्शन इज फ्ली बस्टरिंग फ्ली बस्टरिंग होता है इनफॉर्मल वे में चीजों को डिले करना Let us say you are asking me a particular question, and मैं रोज 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 क्लास में उस चीज को डिले कर रहा हूं I don't want to answer that particular question. एक क्लासरूम कम्युनिकेशन कभी ऐसा नहीं होता है बिकॉज दे आर द आइडिया इज टू हेल्प द स्टूडेंट्स हेल्प द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कंसेप्ट तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछते हैं इफ आई एम नॉट फ्री ऑन द सेम डे और एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट मैं कोशिश करता हूं कि विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स मैं सारे आपके टेलीग्राम के जो भी डाउट्स हैं टेलीग्राम ग्रुप पे जो आते हैं वो रिजोल्व कर तो दैट इज द होल आइडिया सो फिलिप स्टिंग का मतलब आप ऑब्स्टिकल से समझ सकते हैं दैट यू आर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और क्रिएट इंड्रेंस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा सो आई होप दैट इट्स वेरी वेल क्लियर एंड आपको समझ में आ गया होगा ओके सो लॉट ऑफ
स्पेसिफिक बताना है कर्सी सामने वाले की फीलिंग को समझना है एंड कोहोलेंस ताकि कनेक्शन बिल्ड हो सके so a b and e is the correct answer and therefore our answer ho jayega that is going to be 3 or c i hope this is well clear to everyone let's move to the last question for the day last question dekhte hain aaj ka which of the following principles a good communicator should follow matlab ek acha communicator kaun si in principles ko follow karta hai because the aim of any communicator any orator kisi bhi type ki communication aap kar rahe hain that is to make things convey to the receiver जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो अच्छे से अच्छे तरीके में जाए आप तक पहुंचे एंड आप उसको ठीक से समझ पाए दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव सो लेट अस हैव लुक एट सम ऑफ द प्रिंसिपल्स जो फॉलो करने चाहिए ही शुड स्टे ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से चीजें समझाई जा रही हूं प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से चीजें बताई जा रही हूं बिकॉज इफ आई एम नॉट ऑर्गेनाइज आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन यू थिंग्स आपको आधी चीजें समझ में आएंगी आधी चीजें नहीं समझ में आएंगी सो गुड कम्युनिकेटर हैज टू बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सेकेंड इज You should avoid the use of visuals. ये तो गलत बात है I always try my best की जब भी कुछ diagrammatic representation से समझाया जा सकता है पेपर वन में वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स लाइक कम्युनिकेशन एंड हायर एजुकेशन बट जब भी हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आई ट्राई माई बेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा आपको डायग्राम दिखा सकूं बिकॉज वो आपको याद करने में भी हेल्प करता है एंड जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी इंप्रूव हो जाती है दैट इज असेंशियल तो हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल नहीं होगा आपको ये बताया था कि जो आप सब्जेक्ट की ऑर्डरिंग करेंगे वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे करिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपको अच्छे से आता है Start covering those easier subject first and then move to the difficult subject. So authoritative नहीं होना है आपको rather than participative होने की कोशिश करनी चाहिए कि जो students की needs है जो students को ज्यादा जरूरत है जिन topics की वो cover किए जाए So इसीलिए क्या क्या होता क्या है कि जैसे जैसे मुझे request आती है किसी topic के बारे में I try के उन topics को मैं ज्यादा cover करूं अपने live session में and I'm going to follow the same strategy throughout your live sessions. तो कोई और भी topic है जो आपको लगता है you are facing any trouble you can let me know in the telegram group and i will cover that particular topic in the live session third option dekhte hain fourth option sorry you must adjust to the medium now this is very important and why it is important because kafi sare students honge jo hamara live session dekh rahe honge who must be from english medium and then there will be some students jo hindi medium ke honge तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है बट ट्राई माई बेस्ट कि इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में मैं चीजों को कम्युनिकेट करूं समझा सकूं ताकि मेजॉरिटी ऑडियंस जो है हमारी वो उन चीजों को समझ सके तो आपको मीडियम का भी ध्यान रखना है वाइल यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद एनी पर्सन लास्ट यू शुड प्रिफर द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कई बार क्या होता है कि जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे होते हैं या जो आपको समझाए जा रहे होते हैं दे आर वेरी लेंथी एग्जाम्पल अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बारे में बात करूं तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हैं चाहे एमएम अप्रोच की बात करें या हम एनवाई अप्रोच के बारे में बात करें तो उसको पढ़ने के लिए उसको समझने के लिए एक स्टोरी के थ्रू जाना पड़ता है कि कौन सी थ्योरी पहले आई थी उसके बाद कौन सी थ्योरी आई एंड किस तरीके से डायग्राम्स के बेसिस पे उन थ्योरीज का बिल्डअप हुआ है या फिर अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के बारे में बात करें जहां मैंने सेशन लिया था आप उस सेशन को यूट्यूब पर देख सकते हैं वहां मैंने बताया था कि इनिशियली कैसे हम मर्केंटलिज्म पे थे फिर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी पे गए एंड देन वी फाइनली मूव टू कंपैरेटिव एडवांटेज इन अदर मॉडर्न ट्रेड थ्योरीज तो वहां पे एक स्टोरी है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट होते गए ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे उसी लेवल के उसी हिसाब से उसी सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड थ्योरीज भी आती गई सो कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स को चीजों को याद रखने में सो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो आई होप कि आपको मेजोरिटी चीजें क्लियर हो गई होंगी जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर बता दीजिए आई कुड सी मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने आंसर दे भी दिया है सो आई थिंक द आंसर इज वेरी वेल क्लियर ए हमारा आंसर हो जाएगा देन वी आर गोइंग टू इंक्लूड डी क्योंकि मीडियम के लिए एडजस्ट करना है एंड फाइनली इट शुड बी अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग मैथ्स में ऑब्वियसली स्टोरी टेलिंग इज नॉट पॉसिबल बट इन एनी अदर सब्जेक्ट जहां पे पॉसिबल है वी शुड बी यूजिंग एंड देयरफॉर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ए डी एंड ई एंड देयरफॉर फोर्थ और डी इज द करेक्ट आंसर so that was all for today I hope कि आपको ये session पसंद आया होगा आपको कुछ नया सीखने मिला होगा इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए ताकि आप regular practice कर सके also 
मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है दैट वेदर यू आर लाइकिंग द सेशन और नॉट तो अगर आपको लगता है आपने कुछ भी नया सीखा है आपको कुछ भी पसंद आया आज के सेशन में तो प्लीज एक बार वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे और जल्दी से कमेंट करके मुझे अपने स्कोर्स बता दीजिए बिकॉज आपके स्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सो देट आई ऑल्सो कैन सी एंड इवेल्युएट कि किस तरीके से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं अभी हमारे थोड़े से सेशन जो है वो इजी एंड मीडियम लेवल के हो रहे हैं बट एज वील प्रोसीड वील हैव मच मोर डिफिकल्ट सेशन वंडरफुल सो आई कुड सी की मेजोरिटी जो स्कोर आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड ओके सो डेट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे नाउ वील मीट ऑन ट्यूजडे फॉर द नेक्स्ट सेशन टेक केयर एंड बाय